BCS real mock viva real our mock <laughs> so naam ta shune hoyto se oxymoronic mone hoyte pare kintu amar mone hoychilo kintu eta ashole kono oxymoron nai eta ashole ashole real real mock viva byapar ta hocche mock viva kintu eta eto real real bole eto realistic ar ki khub interesting मग भाइबा एत रियल एत रियलिस्टिक हमें अनेक रिसार्च करते हुई से जे एटे कि आसले मग भाइबा ना कि रियल बी सी एस इंटर इंटरव्यू होता से भाइबा होता से बी सी एस सो अपनी सेट आप देखले यू नो जे एट होता से रियल ना मग कितु अपनी भाइबा देखले अपनी लाइक कन्फ्यूज होते बाध्य जरा इन पैने आसें ता सम्भवतः तक हायर कर सम्भवतः ता रियल पीएससी लोक जन हबें रिटायर्ड अथवा ह्वाट एवर एक भलो अंक टाक दिए वहाँ बसाइस सम्भवतः और जरा फाइवा होता से मग फाइवा जरा निच्चन शिक्षार्थी ता तो अवश्य जेन्युन रेगुलर शिक्षार्थी टाक दिए मग फाइवा करते हैं आज के स्पेसिफिकलि जी एक पार्टिकुलार फाइवा के विश्लेषण करब से जावर आगे हमें जैसे ये देखान जो हमें आई हाड टू वार्क हार्ड टू फाइंड आउट जो इट आस रियल को भाइबा हो मैं कि होते हैं एत रियल क्या विषय है सो रिसार्च कर पाइल शेष पर्यटन जो एक आसले मग भाइबा एक रियल ना क्योंकि ये एत रियलिस्टिक अमेजिंग जब आई हाव टू से जरा ये करते हैं ता एक ट्रिमेंडास जब करते हैं ओके एक देखा अपन के रकम रियलिस्टिक जो भद्र महिला जो विशेष इंटरव्यू भाइबा दीते हैं उन एडमिन कैटर होता से चएस नम्बर वन तपर इंटरव्यू तक परफरमेंसर भित इंटरव्यूर ओनारा बता हैं जो तुम्हारा शुरू नीन कथा कन्वार्सेशन शुरू नीन तुम्हारेशन हो जाए खाली तुम्हारे जिन चाहिए त्याग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए हलोपुर चोर मध्य छवि तो पर घाटाघाटी करते करते चैने भद्रमहिलार एक पोस्ट वाइवा वाइवा हे अकाउंट शुरू मन देखले With that in mind, at least with that information in mind, आज के जेट टा बिजनेस शुरू कर बैठा थे ठोकी, right? So, so इटा जो दी बॉक माने BCS viva जो दी एरो कोम होय था के जेट टा clearly बोसा जाता है जेट BCS viva एरो कोमी होय, अल BCS viva ती की होय, शेटा नहीं हमारे टाला वालों चुना कोरी जेट की होय, right? Okay. Yes. बोशर मालिक सर. बोशर मालिक सर. बोशर बोशर. बोशर बोशर. बोशर बोशर. बोशर बोशर. बोशर बोशर. बोशर बोशर. बोशर बोश कैमरा उत्पन्न द्रव्य की अच्छा अपना जरा जाने चैनल तो सम्पर्क जरा इंटरव्यू नहीं इंटरव्यूर सम्पर्क व्हाट एवर रिलेटेड इनफरमेशन एक कमेंट दिए तो खूब इंटरेस्टिंग जरा इंटरव्यू नहीं उनारा कारा उनारा बोझा जा सरकारी इधर कर्मकर्ता रिटायर और ह्वाट एवर मैं उनारा बी सी एसर लोक जन बोझाई जा प्रश्न कराथ जाना शुना जरा इंटरव्यू दीचे एरा तो यही सो 
ঘটনাটা কি এখানকার আপনাদেরকে কি হায়ার করে আনা হয় এখানে টাকা দিয়ে না কি অদ্ভুত অবস্থা ওকে শুনি আজম খান বসে আছে ওই যে কোনার ভদ্রলোক পুরাই হইতেছে গুরু আজম খান কবর থেকে উঠে আসছেন যারা প্রশ্ন করে তারা জানে তোমার এলাকা পুরো জানা তাদের বাংলাদেশে কোন জেলা কোন উপজেলা কি অবস্থা সেটা বোর্ডে যারা বসে থাকেন তারা সবই জানেন ঠিক আছে সুতরাং অত ডিটেলে বলার দরকার নেই তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তোমার এলাকা উৎপন্ন দ্রব্য কি ফসল আবার বলো উত্তর দাও স্যার আমার উপজেলায় মূলত ধান পাট চিনাবাদাম ইক্ষু এগুলো প্রধান মত করি প্রধান ফসল এটা হলো উত্তর এটা উত্তর শেষ ঠিক আছে এই কথা বলতে গেলে ধরে না তোমার যদি জিজ্ঞেস করে যে ইক্ষু বেশি জমিতে চাষ হয় তোমাদের এলাকায় নাকি বাদাম বেশি এলাকায় চাষ হয় স্যার চিনাবাদাম বা বাদাম বেশি বেশি চাষ হয় চরাঞ্চলে বাদাম হয় বেশি এরকম কিছু আমি <laughs> 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 আন্তর্জাতিক ভাবে নাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে ডিউ লিখলে না না ওইটা একটু বেশি হয়ে গেছে পরীক্ষা হইতে পারে যে আপনি যে জায়গায় সেই জায়গা সম্পর্কে বেসিক জিনিসপত্র যদি না জানে তার মানে এই লোক আপনি যেখানে জানেন কিনা সেটা সম্পর্কে যদি না জানেন বেসিক জিনিসপত্র আপনার চিরঞ্জীব জিয়া জিয়াউর রহমান এরকম কোন বইটি লিখেন নাই পাই এনি চান্স আচ্ছা ওকে যাক কি করবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা উত্তর না করতে পারে বেসিক ফান্ডামেন্টাল কিছু উত্তর না করতে পারে তার মানে হয়তো সে মিথ্যা কথা বলছে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে টেস্ট করা ওকে ফাইন মেবি মেক সেন্স আমি 
গুরুত্বপূর্ণ সময় চলে আজম খান এখানে বসে বসে কি করেন উনি আজম খান যে বসে আছেন কোন প্রশ্ন করা লাস্ট একটু করবেন উনি আজম খান যে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত সেই বাড়িটা কার মূলত জমিদার বাড়ি ছিল এক কথায় অমুক জমিদারের বাড়ি সরি আমি they lost me here ami ar parte si na ekmot prokash korte ekmot poshon korte ekhane eshe ei gula kono bhabe related na kono bhabe ei gula kono byabohar na kono upojogita nai ei dhoroner totthyer ei dhoroner proshner ei dhoroner jana shonar kono upojogita nai ei gula hoyto second i get the part je bangladesh e eto competitive environment e eto applicant thake so ekta screening er byabostha to rakhte hobe right eto applicant er moddhe theke apni ki korben বাছাই করে নেওয়ার জন্য একটা স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা রাখতে তো হবে এটার কোনো মাপ নাই এটা কিছু করার নাই এটা বুঝতে পারতেছি তো তুমি মনে করেন যে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতে যে আমরা অ্যাডমিশন টেস্ট ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টগুলো সেখানেও কিন্তু একটা স্ক্রিনিং প্রসেস রাখা হয় এত ক্যান্ডিডেটের মতো থেকে তো সেইখানে স্ক্রিনিং প্রসেসটা তো রাইট প্রসেস একটা স্টুডেন্টদের তাদের ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে ভর্তি হওয়ার পর পড়াশোনা করার জন্য যেসব বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো সেগুলোর উপর দখল কত ভালো সেইভাবে টেস্ট করা হয় সো এটা একটা রেলেভেন্ট টেস্ট মেক সেন্স আপনি এখানে বিসিএসএ হ্যাঁ আমেরিকাতে সরকারি চাকরি রেগুলার কোনো কিছু নাই রাইট ওকে না আমি অ্যাপলস অ্যান্ড অরেঞ্জেস কম্পেয়ার ন্যাচারালি করতে যাচ্ছিও না ইন দ্যাট সেন্স যে এখানকার আমেরিকার সিস্টেমটা পুরো আলাদা বাংলাদেশের সিস্টেমটা পুরো আলাদা পুরো জিনিসটা ফান্ডামেন্টালি এত ডিফারেন্ট যে কম্পেয়ার করার একটু কঠিন হয়ে যাবে তাছাড়া কিন্তু দ্যাট ডাজেন্ট জাস্টিফাই যে বাংলাদেশ যেভাবে চলতেছে চলে তাছাড়া যে এটা একটা মূল জায়গা যে বাংলাদেশের কম্পিটিটিভ এনভারনমেন্ট হয় এত বেশি জনসংখ্যা হয় এবং অপরচুনিটি এত কম হয় এত কাড়াকাড়ি হয় সো সেখানে একটা স্ক্রিনিং প্রসেস একটা কঠিন স্ক্রিনিং প্রসেস দাঁড় করাইতে হবে বুঝতে পার না পারার কোনো কারণ নাই গেট দ্যাট তো সেই স্ক্রিনিং প্রসেসটা এরকম কেন হবে আপনার একটা সুন্দর ভালো একটা রিজনেবল একটা র্যাশনাল স্ক্রিনিং প্রসেস দাঁড় করাইতে পারেন না এই ভদ্রলোক একটা ইন্টারভিউ দিতে আসছে অমুক স্যার রিটায়ারমেন্ট কইরা সারছে না এখনো করে সারে নাই ওনার হাগু ওনার পাছার ফুটা দিয়ে হাগু বের হয়েছি কি হয় নাই এখন কোথায় আছে ঝুলে আসে নাকি কমোডে পড়ছে পড়ে সারছে এইগুলা নিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ইন্টারভিউতে তেনা বেচানি তেনা বেচানি হাউ ডাজ দ্যাট হেল্প এনি ওয়ান ওকে আপনি যেই বাসায় ছিলেন সেই বাসায় যে জমিদার সেই জমিদারের নাম বলেন এই জিনিস নিয়ে প্যাঁচাইতেছেন এতক্ষণ ধরে এখেন আপনি এত ক্যান্ডিডেটের মধ্যে থেকে স্ক্রিনিং করে কিছু আলাদা করতে হবে সেটার একটা প্রসেস রাখতে হবে আই গেট দ্যাট প্রসেসটা এরকম কেন এই প্রসেসটা এরকম কেন আর একটু প্র্যাগমেটিক আর একটু প্র্যাকটিক্যাল আর একটু অ্যাপ্লাইড কোনো সিস্টেম রাখা যায় না যেটা এমন কিছু টেস্ট করা যায় না যেটার অ্যাপ্লিকেশান আছে ওনার জবের মধ্যে গিয়ে আপনি ওনার ইয়ে টেস্ট করেন আপনি যেটা বললাম শুরুতে একটু প্রেজেন্স অফ মাইন্ড হয়তো টেস্ট করতেছে বিশেষে কিন্তু রিটার্নের মধ্যে এরকম একটা অংশ আছে আমি বিশেষের প্রশ্ন প্রশ্ন তো দেখছি কিছু ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করার সুযোগ আছে যে আপনি ধরেন যে অনেক অ্যানালাইটিক্যাল প্রশ্ন টাইপের তারপর উনি যেই কাজ করবেন সেই কাজে ওনার যেই ধরনের দক্ষতার অ্যাপ্লিকেশান থাকবে সেই ধরনের দক্ষতা ওনার আসে কিনা সেই টাইপের একটু অ্যানালাইটিক্যাল প্রশ্ন করে খুব কঠিন কিছু না একটা ট্যাম্পলেট বানায় নিলে বছরের পর বছর এই ট্যাম্পলেট ঘুরে ফিরে ব্যবহার করে করাই যায় আপনি কেন সেই লোক ওই যে কোন লোক ডিটারমেন্টের গেছে কি যায় নাই এখন কিছু ঝুলে আসে নাকি ওনার জমিদার বাড়ি এগুলো নিয়ে এগুলোই চলতে থাকবে রাইট সো অ্যাগেন বাংলাদেশে অনেক লিমিটেশন আছে এই গল্প খালি বলে সবাই আমিও না বোঝার কোনো কারণ নাই কিন্তু তাই বলে এই রকমও হইতে হবে সেটাও আমি মানি না আর কি কিছু জমি কাছে থাকতে পারে কিন্তু ওই বাড়িটা সন্তোষের জমি সন্তোষের জমি ঠিক আছে তোমার জেলার তোমার জেলা সিরাজগঞ্জ বিখ্যাত দুজন মানুষের নাম 
মেকস সেন্স তোমার ইয়ে কি তোমার বাসার কি জানি কাজের বুয়ার মেয়ের নাম কি এরকম লেম কিছু না খুবই ব্রড প্রশ্ন পুরো জেলার মধ্যে দুজন বিখ্যাত মানুষের নাম বলতে বলছে এইটুকু যদি কেউ না পারে এটুকু যদি কেউ পারে এটা খুব কৃতিত্ব প্রমাণ হয় না কিন্তু যদি না পারে তা এটা খুব একটা ব্যাড ইমপ্রেশন দেয় যে তাহলে তো লাইক চোখখান গিয়ে খোলা নাই রাইট সো এই এই টিপের খুবই ব্রড প্রশ্ন খুবই ব্রড এবং পয়েন্টলেস প্রশ্ন আমি নিতে মেনে নিতে রাজি আছি ওকে আমি আমার কথা বলতেছি আমার জায়গা থেকে একটু প্রশ্ন আমি মেনে নিতে রাজি আছি ওকে এই যে দুজনের নাম বলো এখন যদি এই দুজনের ছেলের বইয়ের নাম জিজ্ঞেস করা শুরু করার না সেখানে কি আমি কিন্তু আর মেনে নিতে পারবো না ওকে হবে একজন রাইটারের নাম বলো যার লেখা বইটা উনিশশো সালে ছয় সালে বা সাত সালে বাজেয়াপ্ত হয় এই যে উনিশশো ছয় সালে বা সাত সালে বাজেয়াপ্ত হয় আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফাইন ভাড়া কত চলে আসলে মানে ধরে নেওয়া হয় যে সে এই পর্যন্ত তারপরও কিছু টেকনিক্যাল বিষয় ইটস অল অ্যাবাউট স্ক্রিনিং রাইট এত কেন এটার মধ্যে থেকে আপনি স্ক্রিনিং করা হবে সো টেকনিক্যাল প্রশ্ন যেমন ওকে আমি তো জব ইন্টারভিউ দিচ্ছি একটা জব করতেছি যেহেতু ওই স্টেজ পার হয়ে আসছি রাইট সো কিছুটা তো অভিজ্ঞতা হয়েছেই সো জব ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে আমাদের আমার কী ছিল প্রথম একটা ছিল ওটার বলা হয় এটার নাম ছিল কালচারাল ইন্টারভিউ কথাবার্তা বলে দেখছে আর কি আমি কেমন মানুষ টানো সেই কালচারাল ইন্টারভিউটার নাম ওকে ফাইন ওইটার পর ছিল একটা টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ এক ঘন্টা ব্যাপী সেখানে দুজন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ওই কোম্পানির থেকে তারা টেকনিক্যাল প্রশ্ন করছেন আমাকে যে একটা আমার এরিয়াতে আর কি একটা রিয়াক্টর ডিজাইন করতে গেলে কী করতে হবে না করতে হবে তুমি যদি রিয়াক্টর লাইফ টাইম বাড়িতে চাও কীভাবে কী করবো না কমাইতে চাইলে কী করবো অ্যাক্সিডেন্ট হলে কী করবো এই করবো সেই করবো ডিজাইন করে হাবাত যাবে যে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ এক ঘন্টা ধরে হয়েছে আচ্ছা ভালো কথা সো একটা টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ তার মানে ছিল যেখানে টেকনিক্যাল প্রশ্ন করা হয়েছে এবং ফাইনালি কোম্পানির সিও যে সিওর সাথে একটা ইন্টারভিউ সেটা টেকনিক্যাল হওয়ার কথা ছিল না বাট ইট এন্ড আপ বিং টেকনিক্যাল অ্যাগেন ওই এক ঘন্টা ধরে উনিও আমাকে নানান টেকনিক্যাল প্রশ্ন প্রশ্ন করছেন ওকে সো দুইটা টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ হয়েছে সো ইট মেক সেন্স যে আপনি স্ক্রিনিংয়ের প্রশ্নে আপনি অ্যাগেন এত কন্ডিটের মধ্যে থেকে স্ক্রিনিং করতে হবে একটা তো রাস্তা দাঁড় করাইতে হবে রাইট এই 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 শিফটিং করার জন্য সো ইট মেক সেন্স যে সেখানে সো টেকনিক্যাল প্রশ্ন করেন যেটা তার কাজের সাথে ইয়ে সম্পূরক রাইট সো অ্যাগেন আই ডোন্ট নো যারা ভাইভা পর্যন্ত চলে আসছে এরা সবাই কিন্তু কেপেবল বিধে আসছে এই পর্যন্ত রাইট এখন ইটস অল অ্যাবাউট আপনি হ্যাঁ ঠিক আছে তার পার্সোনালিটি বোঝার চেষ্টা করা তাকে প্রশ্ন করে তার অ্যাগেন প্রেজেন্স অফ মাইন্ড তার ইয়ে তার টেম্পারমেন্ট তার হোয়াট এভার তার দক্ষতা বিশ্লেষণ অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি তার পার্সোনালিটি এগুলো যাচ করার চেষ্টা করেন ওকে ফাইন কিন্তু এমন জিনিস দিয়ে সেগুলো কেন করা হচ্ছে বা হবে যেটার সাথে মানে যেগুলো কোনো ইউটিলিটি নাই অ্যাট দ্যান্ট অফ নো জিরো ইউটিলিটি এই যে ওই প্রশ্নগুলো করতেছে এই প্রশ্নগুলো সবগুলো উত্তর একজন মনে করেন ক্যাটগেট ক্যাটগেট করে দিয়ে আসলো যেভাবে বাংলাদেশে শিক্ষক নিয়োগ হয় কি পড়াইতে পারলো শিক্ষক হইতেছে কাজ হইতেছে পড়ানো শিক্ষকের কাজ হইতেছে রিসার্চ করা তার রিসার্চের কেমন পারফরমেন্স ডাজেন্ট ম্যাটার উনি পড়াইতে পারে কি পারে না ডাজেন্ট ম্যাটার ক্লাসের ফরস বয় কিনা এবং তেলাইতে পারে কিনা এবং দেখেন এখানে আমি এটাও বাই দ্য ওয়ে পয়েন্ট আমি বলতে চাই যে আপনাদেরকে যেটা যে তার সম্পূরক কাজের সাথে সম্পূরক বিভিন্ন প্রশ্ন করা সেটা সেটা করা সেটা যদি আপনার নাও করতে পারেন তাহলে অ্যাটলিস্ট এটা করতে পারেন যে তার তেল মারার ক্ষমতাটা কেমন এটা একটু টেস্ট করে নিতে পারেন কারণ বিসিএস হওয়ার পর প্রচুর তেল মারতে হবে সারদারকে খালি তেলের উপর থাকতে হবে সো স্কিলের পরীক্ষা যদি আপনাদের নেয়ার যদি সেটা নাও পারেন অ্যাটলিস্ট এইটাও পরীক্ষা নেন এটাও অ্যাটলিস্ট একটু রিলেটেড হবে রেলেভেন্ট হবে যে তেল মারতে পারে কি না একটু বইয়ের বলেন যে তুমি এক কাজ করো তো তুমি চাপতে শুরু করছো দেখি কতক্ষণ চাপতে পারো একটা না একটু অশ্লীল শোনাচ্ছে আচ্ছা যা হোক আমি পাঁচ আটার কথা বলছি তুমি চারটে শুরু করো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পরে শুরু করো চাটা দেখি একটা না কতক্ষণ চারতে পারো শুধু যদি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে থাকি দিয়ে চাটান 
এটাও কিন্তু একটা রেলেভেন্ট টেস্ট হইতো তার জন্য এই এই সব আলতো ফালতু প্রশ্ন করার চেয়ে ওকে যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী গণিতবিদ তার বাড়িটা ও বাড়ি কই আরে খোদা আমার বাড়ি কামারকুন্ড উপজেলা তুমি জানো শিওর শহরে যে বাড়িটা আছে ও শহরে শহরে একটা বাড়ি আছে বাড়িটা কি রাও শহরে বাড়িটা যাই নাই যাও শহরে যে একটা বাড়ি আছে ওইটা গ্রামে যে একটা আল্লাহ তবে দুটো গেল আর বের কোছ উপজেলা আছে কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের বাড়ি রজনীকান্ত সেনের গান শুনেছো হ্যাঁ স্যার একটা কবিতা পড়েছিলাম লাইন বলো স্যার স্বাধীনতার সুখ নামে একটা কবিতা আছে বাবুই পাখির ডাকি বলিছে চরাই এটা তো একবার বাচ্চা কালের পড়া বড় কালের কিছুই পড়নি তার না স্যার আর বড় ভাষাতে পড়া এটা ওনার বিখ্যাত একটা কবিতাই পড়ে বিভিন্ন জায়গায় লেখা থাকে আছে তো তোমার ওই এলাকা থেকে টাঙ্গাইলটা বেশি চেনা তাই তো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ টাঙ্গাইল দিয়ে আমাদের মধ্যে যাত্রা আছে মানে পরবর্তীতে আমাদের সেরা বন্ধু কোন বেশি যাত্রা আছে আপনার ফার্স্ট সাইজ থেকে পুলিশ আপনি ক্রস ফায়ার সাপোর্ট করেন भावनाराटीना ক্লারিটি এখন সম্পর্কে আপনি আইডিয়া পাবেন যে সে এখানে কাজ করার জন্য তাকে নেয়ার মত কি না বাসে হোয়াটএভার আশ্চর্য আমি সাপোর্ট করি না স্যার ফার্স্ট ফ্লাইট যদি আমাদের যে কথিত ক্রস ফ্লাইট এটাকে আমি সাপোর্ট করি না যদি স্যার খুব একটা ট্রিকি প্রশ্ন কিন্তু এটা ক্রস ফ্লাইট সাপোর্ট করেন কিনা ক্রস ফ্লাইট যদি সাপোর্ট না সাপোর্ট না করেন তাহলে কিন্তু আপনি তাহলে কি সরকারের বিরুদ্ধে আপনার অবস্থান আপনি কি জামাত শিবির আবার যদি ক্রস ফ্লাইট সাপোর্ট করেন তাহলে কি আপনি এক্সট্রা জুডিশিয়াল ক্লিককে সাপোর্ট করতেছেন আমাদের রাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আপনার কোনো সম্মান নাই খুবই চিপার প্রশ্ন সে আমি শিওর এটা নিয়ে প্রচন্ড চিন্তা ভাবনা করে আসছে যে কোনটা হইতেছে রাইট আচ্ছা এটা আর আর বেশি আলোচনা না করে এটা দশ মিনিট যুক্ত আলোচনা করছি আশা করি আমরা একটা ধারণা পেয়ে গেছি এখানে ভুলে যাওয়ার আগে একটা এই ভদ্রলোক আমাকে অনেক আগে মেসেজটা করে বলছিলেন আলোচনা করতে করা হয়ে ওঠে নাই ভুলেও গেছিলাম আজকে যেহেতু বিশেষ নিয়ে কথা বলতেছি বাইদ করে ফেলি উনি আমাকে যে মেসেজটা করছেন সেখানে আমি কিছুদিন বেশ মাসখানেক আগে একটা আলোচনা করেছিলাম বিসিএসের জব নিয়ে যে সরকারি জব পাওয়ার পর কি গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা কীরকম যে কী অবস্থা হয় সরকারি চাকুরিজীবীদের তো সেটার পরপর উনি আমাকে মেসেজটা পাঠিয়েছিলেন উনি একজন সরকারি চাকুরিজীবী কি লস্ট হিজ জব দেখেন তো উনি কী বলতেছেন আই লস্ট মাই জব ইন কাস্টমস ইন লাস্ট নভেম্বর ওনলি বিকজ মাই পারমানেন্ট অ্যাড্রেস ইজ নট মাই ওন হোম রাদার আর র্যান্টেড হোম এই কারণে জব হারাইছে কাস্টমসে আই বিলং টু ইউ লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি রাইট নাও আই ক্যান নট অ্যাফোর্ড টু লিভ দ্য কান্ট্রি বাট ওয়ান্স আই গেট দ্য অপরচুনিটি আই উইল ডেফিনেটলি লিভ দিস হেল ফর শিওর ইনশাল্লাহ আমি বলছি মাই গুড উইশেস ফর ইউ অবশ্যই এই হেল হোল তো অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে রাইট এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে আফসোস করবেন কেন যখন আর কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না এরকম প্রচুর মানুষকে আমার চোখের সামনে দেখছি আফসোস করতে হ্যাঁ চেতনার চোখে প্রাথমিকভাবে আমিও তো এরকম চেতনা পাচ্ছিলাম আমি থ্যাঙ্ক গড যে মানে এমন সময় গিয়ে রিয়েলাইজেশন হয় নাই যখন পেছন ফেরার সুযোগ নাই সো ওনাকে যে ইয়ে করা হয়েছে সেটা উনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওনার নাম হইতেছে হাইট করে আমি দেখাইতে পারি ওনাকে যে সেক করা হয়েছে সেটার একেবারে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট যে ওইটা আমাকে উনি পাঠিয়েছেন স্ক্যান করা সো এই যে এখানে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ওনাকে সেটা করা হয়েছে ওনার সাথে এবং আমি তখন দেখেন এগুলো কাছ থেকেও জানি আমি এমন লোকও জানি একেবারে কাছ মানে একেবারে কাছের যার সাথে করছে তার মুখ থেকে শোনা এবং সে আমার আত্মীয় আর কি একেবারে কাছের আত্মীয় রিটেন হইছে প্রিলি হইছে রিটেন হইছে ভাইভাতে হইছে সবগুলাতে হইছে তারপর বাদ পড়ছে পুলিশ রিপোর্টে গিয়ে কেন পুলিশ রিপোর্টে গিয়ে বাদ পড়ছে কারণ হচ্ছে সে ইউনিভার্সিটিতে হলে থাকার সময় যে পড়াশোনা করতো পর্দা তুলে চারপাশে মেয়েদের হলে আর কি মেয়ে চারপাশে পর্দা দিয়ে পড়াশোনা করতো ডিস্টার্ব হয় হলের মধ্যে তো অবশ্যই জানেনি যারা হলে ছিলেন তারা না জানার কোনো কারণ নাই সো সবাই সবার মতো আনাগোনা করে হই হল্লা গান বাদ্য যা যা করে সে পড়াশোনার খাতির একটা কোনার মধ্যে পর্দা টেনে লাইট জেলে বিসিএসের প্রিপারেশান নিত এইটাকে ওরা বানাইছে যে জঙ্গি এটা ওরা বানাইছে যে জঙ্গির সাথে পর্দা টানে আপনি কি করতেন আপনি ভিতরে আপনি জঙ্গি এই কথা তুলে দিয়ে তাকে পুলিশই ভ্যারিফিকেশানে হইতেছে থেকে থাকে তারপর তারা চেষ্টা ভাব জড়িত করছে এটাকে ইয়ে করার জন্য টাকা পয়সা দিছে টাকা পয়সা খাইছে জানেন তো বাংলাদেশের সিস্টেম লাখ লাখ টাকা পয়সা খাইছে খেয়েও শেষ পর্যন্ত নেগেটিভ পুলিশের রিপোর্ট নেগেটিভ রিপোর্টই যার রিটেন প্রিলি ভাইবা সবগুলোতে হয়ে গেছে তাকে এই কারণ দেখে তাকে আটকানো হয়েছে রাইট এটা কেন কারণ তার যা হোক ওকে আর ডিটেলস না যাই সো কি চলে সোনার বাংলায় আমরা জানি জানি না যে তা না আপনারা যারা জানেন না তারাই হইতেছে প্রচণ্ড চেতনা বাজার কি জানেন আপনার সোলাইমান শোন আরি পারসন এবং নতুন আসছেন আরেক কিছু চেতনা বাজ দেশপ্রেমিক দেশকে ভালোবাসতে হবে
আমরা ধারণা রাখি ধারণা রাখি দেখি র্যান্ট করি আর কি আপনারা যারা ধারণা রাখেন না ওই যে এক এই ডাক্তার ভদ্র মহিলা আমাকে মেসেজ করছিলেন মাঝখানে উনি ডিএমসি থেকে পাশ করা ডাক্তার সো যখন স্টুডেন্ট ছিলেন তখন আমার এরকম ফলো করতেন আমাকে ফেসবুকে তা আমি এগুলো বলি দেখে আমাকে আনফলো করছেন সে তো আমি জানি উনি পরে এসে মেসেজ করা জানতে পারছি তো উনি বললো যে এরকম পাশ করছেন ডাক্তার হয়েছেন হয়ে সরকারি বিসিএস হয়েছে হয়ে পোস্টিং পাইছেন পোস্টিংকে যখন কাজে নামলেন সোনার বাংলায় ডিল করা শুরু করলেন রিয়েলিটির সাথে স্টুডেন্ট লাইফটা পার হয়ে কাজে নেমে গেলেন যে কথাটা সবসময় বলি তারপর যে গুন্ডা পান্ডার চারপাশে পাল্লায় পড়লেন তারপর উনি আমাকে মেসেজ করে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে ভাইয়া আপনাকে তো দুই চোখে দেখতে পারতাম না আপনার এই যে এইসব কথাবার্তা দেশ বিরোধী সহ্য হইতো না গায়ে ফসকা পড়ে যাইতো সুখন শুনে উপস্থিত তো এখন আমি বিসি দিয়ে ডাক্তার হয়ে পোস্টিং হওয়ার পরে গুন্ডা পান্ডার পাল্লায় পরে বুঝতে পারছি এতদিন এসে যে আপনি যে কথা বলতেন এগুলো খারাপ কথা বলতেন না আমি সরি তাহলে দেখেন আমার সরি বলার কিছু নাই আপনি যদি আপনার বোধোদ হয় সেটাই ভালো হয় বোধোদয় হয়ে করবেন কি কিছু তো করার নাই দেরি হয়ে গেছে যা হোক সো যা হোক এই হইতেছে বিসিএস এই হইতেছে সোনার বাংলা এই হইতেছে বাংলাদেশের রিয়েলিটি বিসিএসের ভাইবা বিসিএস পরীক্ষার রিটার্ন হোয়াট এভার এগুলো নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা আছে এবং সমালোচনা থাকা জাস্টিফাইড এবং আমি মনে করি যে অবশ্যই সমালোচনা থাকার মতো কারণ আছে খুবই হাস্যকর জিনিসপত্র বিসিএসের আই আউট সে যে ফিফটি পার্সেন্ট মেক সেন্স ফিফটি পার্সেন্ট প্রশ্নপত্র মেক সেন্স আর ফিফটি পার্সেন্ট রয়েছে পুরাই ফালতু হাস্যকর স্পেশালি সাধারণ জ্ঞান সেকশন টেকশন এগুলো তো মানে চূড়ান্ত রকম হাস্যকর কমেডি কমিকাল পুরাপুরি অ্যাগেন আই গেট দ্য পার্ট যে আই গেট ইট যে এত ক্যান্ডিডেট থেকে স্ক্রিনিং করার জন্য একটা না একটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করাইতে হবে সো কিন্তু সেই 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 টেস্ট টেস্টিং মেথডটা অ্যাটলিস্ট সেন্সিবল হইতে হবে এমন কোনো মেথড হওয়া উচিত না যেখানে ইনফ্যাক্ট পরীক্ষার্থীরা হয়তো সেই ইয়ে শিকার হয় অনেকটা বৈষম্যের শিকার হয় না বললে বলতে পারে দুর্ভাগ্যে শিকার হয় না ম্যানি ওয়েলস যে তাদের তাদের স্কিল সেটের প্রমাণ দিয়ে সঠিক জায়গায় সঠিক স্কিলের প্রমাণ দিয়ে যাওয়ার সুযোগটা হয়তো নেসারেলি পাচ্ছে না সো অ্যাগেন বাংলাদেশে এত সমস্যা দেখে ইয়ে করতে সব সময় সব বিষয়ে সব ক্ষেত্রে সব রকম সমালোচনা করার ক্ষেত্রে একটু পিছু টান দিতে হয় কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তার মানে এগুলো ডাসেন জাস্টিফাই হোয়াট হ্যাজ বিন হ্যাপেনিং সিন্স দ্য বিগিনিং অফ টাইম থিংস শুড চেঞ্জ অলরেডি আমার কারণ আমরা যদি কথা না বলি সব কেউ যদি কথা না বলে মানে এভাবেই চলতে থাকবে তার মানে সেটা তো হইতে পারে না থিংস শুড চেঞ্জ এট সাম পয়েন্ট